ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും താക്സിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബിളിലോ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബിളിലൂടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ കിടക്കാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഒക്കെ നോക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കോഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കി ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചധികം ഓപ്ഷൻസ് തരും അതിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കണം അതാണ് സ്ഥിരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് നമുക്കറിയാം പ്രാഥമിക ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെപ്പോഴും മോണിറ്റർ ആയിരിക്കും പ്രാഥമിക ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതായിരുന്നു കീബോർഡായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രാഥമിക ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണമാണ് മോണിറ്റർ വി ഡി യു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും മോണിറ്റർ ആണ് വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് വി ഡി യു വി ഡി യു എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഗം മോണിറ്റർ ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എപ്പോഴും മോണിറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് മോണിറ്റർ നോൺ പ്രിൻറ്റഡ് കോപ്പി ഓഫ് എ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ചോദി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഹാർഡ് കോപ്പിയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാത്ത ഫോം ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഇപ്പോൾ മെയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമേ അത് ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മോണിറ്ററിൽ കാണുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പീസ് ആയിരിക്കും മോണിറ്റർ ഈസ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു ഡിസ്പ്ലേ ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് വാണ്ട് ടു വാണ്ട്സ് ടു ഗിവ് അസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമുക്ക് തരുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുകളെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മോണിറ്ററിലായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വീഡിയോ ഓർ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മോണിറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മോണോക്രോം മോണിറ്റർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പം ഉപയോഗിക്കാറേ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മറ്റൊരു പേരാണ് മോണോക്രോം മോണിറ്റർ അപ്പം വിവിധ തരം മോണിറ്ററുകളുണ്ട് പലതരം അബ്രിവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് സി ആർ ടി മോണിറ്റർ സി ആർ ടി മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാത്തോഡ് റേ ട്യൂബ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് സി ആർ ടി മോണിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എൽ സി ഡി മോണിറ്ററുകളുണ്ട് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി മോണിറ്ററുകളുണ്ട് അതായത് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് മോണിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ടി എഫ് ടി മോണിറ്ററുകളുണ്ട് തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതാണ് ടി എഫ് ടി എന്താണ് തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ടി എഫ് ടി അപ്പം ടി എഫ് ടി മോണിറ്ററുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡി മോണിറ്ററുകൾ അഥവാ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോണിറ്ററുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മ മോണിറ്ററുകളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മോണിറ്ററുകളെല്ലാം തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജിക്കകത്ത് പല പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവുന്നു മാത്രം പണ്ടത്തെ സി ആർ ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കണ്ട സി ആർ ടി മോണിറ്റർ പോലെ ആയിരിക്കില്ല വളരെയധികം തിൻ ആയിരിക്കും അതിന് വളരെയധികം കനം കുറവായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ മോണിറ്ററുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ എൽ സി ഡി ആയാലും സി ആർ ടി എൽ സി ഡി ആണെങ്കിലും എൽ ഇ ഡി ആണെങ്കിലും ടി എഫ് ടി ആണെങ്കിലും ത്രീ ഡി ആണെങ്കിലും പ്ലാസ്മ ആണെങ്കിലും ഓക്കെ സി ആർ ടി മോണിറ്റർ മാത്രം ബാക്കിലേക്ക് ഒരൽപ്പം നീളം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ സി ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാത്തോട്ട് റേറ്റ് ട്യൂബ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തണം അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്രിവേഷൻ കാത്തോട് റേറ്റ് ട്യൂബ് ഇനിയിപ്പോൾ ബേണിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന മോണിറ്റർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി ആർ ടി മോണിറ്ററാണ് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് സ്ക്രീൻ സേവറിനെ പറ്റി ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സി ആർ ടി മോണിറ്ററിൻ്റെ അകത്താണ് എപ്പോഴും ഈ ബേണിംഗ് എഫക്റ്റ് കാണുന്നത് ഈ ബേൺ എഫക്റ്റ് കാണുന്നത് സി ആർ ടി മോണിറ്ററിൽ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്
അക്ഷയ സെൻറ്ററാണ് കരുതുക ഇപ്പം പല അക്ഷയ സെൻറ്ററിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും നല്ല തിരക്കുണ്ടോ ഇനിയിപ്പം തിരക്കില്ലാത്ത ഗ്രാമ ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ ഒരു അക്ഷയ സെൻറ്ററാണെന്ന് കരുതുക അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ അവിടെ അവിടെ ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു വൈറ്റ് മഗ് ഇരിക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ വൈറ്റ് മഗ് എപ്പോഴും നമ്മളെന്തെങ്കിലും വർക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മളെന്താണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അല്ലേ അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ടൈം ഡിസ്പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വൈറ്റ് മഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ബാക്കി പിക്സൽസ് എല്ലാം ഓഫും ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വൈറ്റ് മഗ് അപ്പം ബാക്കി പിക്സൽസ് എല്ലാം ഓഫും ബ്ലാക്കിൻ്റെ പിക്സൽസ് എല്ലാം ഓഫും വൈറ്റ് മഗിൻ്റെ പിക്സൽസ് ഓണും ആയിരിക്കും അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് കിടക്കാണ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കൊല്ലത്തോളം കിടക്കാന്ന് കരുത് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വാൾ പേപ്പർ മാറ്റുകയെന്ന് കരുത് വേറെ ഏതെങ്കിലും വാൾ പേപ്പർ മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലാക്ക് മഗിൻ്റെ പാടം അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിക്സൽ മാത്രം കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം വർക്ക് ഇല്ലല്ലോ വർക്ക് ഇല്ലാത്തപ്പം സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആവുന്നില്ല സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആവാതെ എന്താണ് ഫുൾ ടൈം ഈ പറയുന്ന ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാമത്തെ ദിവസം മറ്റൊരു വാൾ പേപ്പർ ഇട്ടു വാൾ പേപ്പർ ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് എന്താണ് ഈ ഒരു മഗിൻ്റെ പടം ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഫെയ്ഡായിട്ട് ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഈ പറയുന്ന ബേണിൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസ് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സ്ക്രീൻ സേവർ എന്ന് പറയും ഇതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ആർ ടി മോണ്ടറുകളുടെ ബേണിൻ എഫക്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരാണ് സ്ക്രീൻ സേവർ സ്ക്രീൻ സേവറിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഓ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ താൻ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫിഷ് ഓടുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബബിൾസ് വരുന്നതായിട്ടോ ഒക്കെ തന്നെ താൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഏകദേശം എല്ലാ പിക്സൽസും ഒരേപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മൂവിങ് വാൾ പേപ്പേഴ്സ് അവിടെ വരും അതിനായിരിക്കും നമ്മളെന്ത് പറയാം ഈ പറയുന്ന സ്ക്രീൻ സേവർ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഓക്കെ അപ്പം സ്ക്രീൻ സേവർ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ബേണിൻ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആകാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ മോണ്ടറിലെ റെസല്യൂഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോണ്ടറിൻ്റെ പിക്സലിലെ മോണ്ടറിലെ പിക്സലിൻ്റെ എണ്ണത്തെ ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അഥവാ പിക്സലിൻ്റെ എണ്ണം അഥവാ റെസല്യൂഷനെ ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു പോയി ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എൽ സി ഡി ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ എന്നാണല്ലോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മോണ്ടറിലെ റെസല്യൂഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മോണ്ടറിലെ പിക്സലുകളുടെ എണ്ണ എണ്ണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡാണ് പറഞ്ഞതാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ പിതാക്കളായി പരിഗണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് പേരാണ് അവരുടെ പേരാണ് നിക്ക് ഹോളൻ യാക്ക് നിക്ക് ഹോളൻ യാക്കും അതുപോലെ ഒലഗ് ലോസെവ് നിക്ക് ആൻഡ് ഒലഗ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി നിക്ക് ഹോളൻ യാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒലഗ് ലോസെവുമാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ പിതാക്കളായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് ഇനിയിപ്പം റെസല്യൂഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയമാണ് റെസല്യൂഷൻ ഹോറിസോണ്ടലായും വെട്ടിക്കലായും ഒരു മോണിറ്ററിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന പിക്ചർ എലമെൻറ്റുകളുടെ അളവാണ് മോണിറ്ററിൻ്റെ റെസല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് യൂട്യൂബിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മൊബൈലിലായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കാണുന്ന അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേയധികം ഹോർസോണ്ടൽ പിക്സൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ പിക്സൽസ് ഉണ്ട് അതിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയാം റെസല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ തന്നെ റെസല്യൂഷൻ മാറ്റി നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ഉടനെ മാക്സിമം മിക്കപ്പോഴും കാണുന്ന ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി എൺപത് പി ആണ് അല്ലേ എന്താണ് ഈ നാനൂറ്റി എൺപത് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി എൺപത് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്
ഈ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡിസ്പ്ലേക്ക് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിക്സൽ റെസ്പോൺസ് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് പിക്സൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് പിക്സലിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അത് വൈറ്റ് പിക്സൽ ആവില്ല ചെറിയൊരു ഡിലേ ഉണ്ട് കുറച്ച് ടൈം ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാനോ സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് വൈറ്റ് പിക്സലായി മാറുകയുള്ളൂ ആ ഒരു ഡിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയാം പിക്സൽ റെസ്പോൺസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൻ്റെ പിക്സൽ റെസ്പോൺസ് റേറ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിക്സൽ ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് പിക്ചർ പിക്ചർ എലമെൻറ്റ് പിക്സലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിക്സൽ എന്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് പിക്ചർ എലമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് പിക്സൽ ഇമേജസ് വിത്ത് സ്മോളർ പിക്സൽ വിൽ ഹാവ് ഹയർ റെസൊല്യൂഷൻ ചെറിയ പിക്സൽസിനായിരിക്കും ഹയർ റെസൊല്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക ഇമേജസ് വിത്ത് സ്മോളർ പിക്സൽസ് വിൽ ഹാവ് ഹയർ റെസൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് ആക്ച്വലി റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഹോറിസോണ്ടൽ ഹോറിസോണ്ടൽ പിക്സൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ പിക്സൽസ് ഉണ്ട് നാനൂറ്റി എൺപത് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാനൂറ്റി എൺപത് വെർട്ടിക്കൽ പിക്സൽസ് ഉണ്ടാവും സെവൻ ട്വൻറ്റി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി വെർട്ടിക്കൽ പിക്സൽസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നയൻ സിക്സ്റ്റി പി ആണെങ്കിലും തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് പി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി പി അഥവാ ഫുൾ എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് തന്നെ ഇവിടെ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി പിക്സൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക തൗസൻഡ് എയ്റ്റി വെർട്ടിക്കൽ പിക്സൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഹോറിസോണ്ടൽ പിക്സൽസും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയിപ്പം ടു കെ ഫോർ കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കേസ് വേറെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹോറിസോണൽ പിക്സൽസിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കും പറയാം അതായത് ടു കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ കെ ആണ് ആക്ച്വലി അതാണ് നമ്മൾ ടു കെ ടു കെ എന്ന് വിളിച്ചു പോരുന്നത് അവിടെ ആക്ച്വലി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാല് പിക്സൽ ഹോറിസോണ്ടലി ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കലി എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതാണ് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ട ഇത്രയുള്ള ഒരു 